はい、えー、本日はこちらケントの R-K521 こちらの、えー、CD コンポの方の動作検証の方をしていきたいと思いますこちらの方はジャンク価格ということで1500円で、えー、購入したものになりますどんな症状かっていうのもまだ現状わからない状況なので、えー、今からチェックしていきたいと思います問題のない機械なのかそれとも問題がある機械なのかそれをちょっと見ていきますオンはい今のところは問題ないですで CD のトレイを開けていきますはい開きましたそれでは CD を入れていきますはい読み込みあ CD CD に合わせましてあ特区は読みましたねで再生はい問題ないですうんはい特に問題なさそうですねこちらですねドックからの再生も一応できるか見ておきたいと思います、まあ、CD の再生が問題なければ、まあ、大体大丈夫かなと思ってるんですけどまれ、あ、にダメな時があるので iPod ですねノー iPod これが、えー、こちら、えー、起動すると同時に iPod 接続が完了するかなと思いますそれでは反応しないですねもう一回差し直しますカチッノー iPod ノーアイポッドあれアイポッドが認識しないあれ ?USB の方認識するか見てみます USB 認識しますはい iPhone をつなげていくとどうなるか見ていきますリーディング中あっ iPodUSBiPod とということでこちらの、えー、USB での iPod はいけたけどこのドックの iPod が使えないですねそんなことあるんかな iPod、まあ、そこそこね汚れがひどいんですよだからここにこの接点復活剤をつけてそれで治るかなこれでちょっと乾燥してから一度接続していきたいと思いますで再生するとつながるとかでもないですねはいダメですねこちらドックはこれではつながらなかったんですねここ挿しても接続できてますんでもしかしたら 4S のこの線を使って USB に挿して使うと認識するんじゃないかなといいいうとところをちょっとチェックしていきたいと思いますあリーディングあつながりましたはいはいまあそんな感じでですねえっと USB の方からあの iPhone をつなげるとちゃんと接続できましたただこのドックから再生ができない壊れていって認識しないのかちょっとその辺がわからないんですが USB つないでの音出しを、まあ、今後していこうかなと思います同じ機種の、えー、やつでもどうなるか見ていきたいと思いますオンはい iPod に挿しましてどうなるかやってみますあいきますねあということはやはりこの機械が iPod ドックが使えないっていう形ですねこれが壊れていたということで、えー、本日は終わりにしたいと思いますご視聴ありがとうございましたまたあのこちらの方修理やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします
本日はじゃないか、えー、こちらですねじゃあ今からあの、まあ、先ほど動作確認のもとこちらが認識しないということだったのでなぜここのドックが認識しないのかこれをちょっと見ていきたいと思いますはい、えー、それで開けていきますでこの2つですねこれを取ろうなでこれが開くとはい取れました上の蓋を開けますでその時にここですねここにもネジがあるので外していきますはい取れましたでこの時に怪しいのはこの辺ですねでこれがちゃんと止まってるのかこのフラットケーブルが大丈夫かっていうところとじゃあ一旦これを外しますよし iPoddock これを一回外してみるかですねこれをちょっと外していってみますあれネジが1個ないこれネジ1個なかったですねちょっと怪しいな胃がんでるんですねこれまっすぐに垂直じゃないんですねこの基板に対してこうちょっと斜めに胃がんでましたこれこれは元からそういうもんやとした時にまあ怪しいのはこのフラットケーブルらへんかなと思うんですけどねまあ、この辺にちょっと接点復活剤を巻いとこうかなとここに被膜が帯びるともしかしたら通電しない不具合出るかもしれないですこれでどうやこれでちょっともう一回見てみますノーアイポッド認識しないですね下のここのネジを3つ取りましてでここの爪ですねここの爪に引っかかってるんですねこういう感じででこれを上に引っ張って取るとそうするとバコッと取れるとでその時にここのフラットケーブルを外しておくとこういう感じでフラットケーブルを外してでこれが取れるようになっていますでこれをやめてえっ、ー、とこちらですね動作が、えー、電源が上がらないこれを使っていこうかなと思いますこれもちょっと外していきますでこの電源が上がらないこいつが何が悪いかっていうのがこいつの見極めにもなるのでと外れましたで同じようにこれですねこことはい取れましたんでこれをこれを取り付けていきますじゃあこのもともとの機械に取り付けていきますあれ線の長さが足りんなんでやろうはい間違えてましたこちらに取り付けていきますこちらの横ですね横にあるのでここにまず取り付けるとであと全面パネルですはいこちら部品取りしたやつを付けていきますあこれも違うなこの CD のこれこれも色が違いますこれで一応黒に基調があったかなとは
はいこれでディスプレイの問題がなければ普通に使えるかなと思います一旦まあこれでやっていきます問題ないか問題出るのかはいで iPod ノー iPod とはあリーディングいきましたはいということでえっとはい iPod いけましたねこの問題の可能性がやっぱり大ですねじゃあ一旦これで全部シャーシを閉じてで、えー、動作テストして終わりにしたいと思いますはい、えー、組み立ての方が終わりまして、えー、こちらですねじゃあ今からちゃんと動くかもう一回見ていきますはい iPod 問題なしではいでこちらで刺していくとでリーディングはい iPod 認識しましたうん今日は、えー、ニコイチ修理に結局なってしまいましたとはいえまあちゃんといけましたのでよかったかなとであのもう1台の方はあのこちらですねこれかちゃうかちゃうわあれ電源起動しない、えー、もう1台の方がこちらですねえっとこれとこの部品ですねこれが悪いということで、はい、ということで、えー、こちらの方の、えー、ニコイチで、えー、ダメになったやつは電源起動しないっていうのと,、えー、と iPod ドック読み込みができないっていうこれが完全に壊れた機械になってきましたがこれもまだまだ CD デッキとかまだまだ使える部分があるのでこれは置いておきますでまあそんな感じでですね、えー、本日はえー、まあ動作テストから問題の洗い出しそしてニコイチ修理っていうところの動画になりました、はいまあ、今日は治ってよかったかな治ったというか交換しただけなんですけど、まあ、よかったかなと思います、えー、本日の動画は以上になりますご視聴ありがとうございました誰か